Xin chào mọi người, quay trở lại với nhà của Thủy và Yuri à, Như là rất là nhiều chị và bạn đã nói với mình là mình có thể làm thêm một cái gọi là gì ta một cái danh sách về cái một cái danh sách và một cái khía cạnh về cái cách mà nhà mình nuôi con hoặc là quá trình mà nhà mình mà nhà mình nuôi con ở Bắc Âu như thế nào thì hôm nay mình xin bắt đầu về cái chủ đề đó bằng cái video ngày hôm nay um, cũng tiện thể nói luôn là tại vì em bon bữa giờ bị sốt á thì um, bây giờ mình sẽ nói về cái quá trình những và những lần mà em bon phải đi viện để kiểm tra sức khỏe không phải kiểm tra sức khỏe định kỳ nữa mà là giống như là kiểm tra sức khỏe những cái lúc mà em bon có những gì đó có bất thường ấy thì hôm nay mình xin kể về những lần đó và có một lần là mình chưa bao giờ nói với ai hết chỉ những người trong gia đình biết thôi đó là một lần em bon phải đi xe cấp cứu giữa đêm luôn lúc đó là tầm tầm mấy giờ đêm nhỉ nói chung lúc đó tầm 10 11 giờ đêm gì đấy thì em bon phải đi cấp cứu trong cái lúc đó thì rất là sợ và cái thời gian đó là Covid mới bắt đầu cho nên là chỉ có mình ở với con thôi hai bố mẹ chỉ có một người ở với con thôi bây giờ thì Covid đã quá nhiều rồi cho nên người ta cũng làm một dần làm quen với nó thì bố mẹ cùng được đi với con nhưng mà cái đợt đó thì chỉ có một bố hoặc mẹ đi thôi thì lúc đó nhà mình chọn là mình sẽ đi cùng với con thì lúc đó là như thế này em bon bị lúc đó là tầm 6 tháng em bon 6 tháng gần 6 tháng chứ chưa được 6 tháng thì em bon um, bị sốt sốt nhẹ lúc đầu sốt nhẹ tầm 38 độ thôi mà 8 39 độ thôi xong rồi mình cũng lau người rồi cởi đồ cho em bon nằm không có mặc quần áo vậy á thì uh, ngày hôm sau vẫn bị sốt như thế xong rồi ngày hôm sau à, xong rồi gọi điện cho bác sĩ thì bác sĩ kêu là có hiện tượng gì khác không thì bọn mình kêu là chỉ mới chỉ bị sốt như thế thôi xong bác sĩ kêu là nếu mà ngày mai vẫn chưa hạ sốt thì đến gặp bác sĩ thì lúc đó là đến đến ngày hôm sau là em bon vẫn chưa hạ sốt lúc đó là bon mấy lúc đó là sốt gần 3 ngày 3 ngày á hai ngày rưỡi gần 3 ngày á thì đến họ xét nghiệm nước tiểu thôi lúc đấy đến kiểm tra covid và xét nghiệm nước tiểu thì cô lúc đó không có bị covid và xét nghiệm nước tiểu thì không có tìm ra bệnh gì hết xong rồi lại về về xong rồi lại bị vẫn không có hạ sốt vẫn cứ sốt lên liên tiếp như thế có nghĩa là mình lo người trường khăn cho em xong rồi cũng bên này có cả thuốc đó, thuốc hạ sốt giảm đau cho em bé thì như như thế này này đây là Panadol lại dành cho em bé và em bé sẽ uống theo cái số ký thì em bé bên này sẽ được dùng loại này hoặc là một loại khác nữa đó là Durana cái này cũng là loại nếu là giảm đau hạ sốt dành cho em bé ở Phần Lan cái loại này hình như là của Phần Lan sản xuất luôn là Burana thì bên này toàn là dùng cái này thôi chứ là dùng Burana và Panadol nhưng mà cái liều lượng này dành cho em bé cái này hình như ở cái này là mình đọc đâu đó mình nghe bảo là không có kháng sinh á nên bác sĩ kêu là nếu mà không hạ sốt thì cứ 4 tiếng thì có thể cho em bé uống hạ sốt một lần thì lúc đó vẫn cứ không hạ sốt vẫn cứ cao như thế thì bởi vì xét nghiệm đâu có bị gì thì lúc đó mình cứ nghĩ là do mọc răng nên bị sốt là 6 tháng nhưng mà lúc đó 6 tháng em bon chưa mọc răng mà thì mình nghĩ là có thể là răng chuẩn bị nhú cho nên bị sốt do mọc răng nhưng mà xong rồi vẫn không hạ sốt nhưng mà có đến một ngày cái ngày đó ngày thứ, thứ tư nhỉ ngày thứ tư là thì bệnh viện xét nghiệm kêu là không bị gì rồi cũng không bị covid luôn xong ngày thứ tư thì lúc đó là không sốt nữa có nghĩa là lúc đó ban ngày là yuri đi làm thì có hơi sốt nhưng mà xong rồi đến lúc mà yuri về thì không còn sốt nữa sờ không thấy nóng luôn đó mọi người bởi vì đó là một điều rất là nguy hiểm tại vì mình sờ con nhưng mà con không không có cảm giác là con bị nóng gì hết nó nhiệt độ cảm thấy thì cảm giác nó rất là mát luôn đó là một cái điều cái điều đó là bây giờ mình vẫn còn sợ tại vì mình cứ chủ quan kêu là ơ thế là con mát rồi không sao hết nhưng mà tự nhiên lúc đó thay đồ đi ngủ cho bon thì bắt đầu bon không không khóc luôn lúc là không khóc không nói không ai gì hết là là bắt đầu tay như này tay nắm lại như này xong rồi run như này xong rồi môi là cứ run run hết cả môi cả tay bắt đầu run xong rồi run mình nổi hết cả da gà lên xong bắt đầu mình mình mới sờ thì bắt đầu thấy cái tay của bon bị tím lại dần hai ngón tay của con bị tím lại lại bàn tay nhá hai ngón bây giờ kể mà mình mới bị bây giờ kể mà mình bị ngứa hết cả người bị nồi da gà ngứa hết cả người trời lúc đó rất là ảo à. lúc đó rất là sợ luôn lúc đó mình rất là sợ tại vì tím mặt môi tím mặt lúc đó vẫn còn trắng không sao hết nhưng mà môi tím này tay chân tay bắt đầu tím lại và rung rung như thế này rồi xong rồi nồi da gà lên mà trong khi mình chờ thì không có thấy nóng gì hết 
thì mình chờ thì lúc đó chờ lại bị lạnh nhá mình chờ cảm giác bằng tay thì bị lạnh nhưng mà con run như thế bắt đầu là gọi anh ơi gọi cấp cứu thế là yuri gọi cấp cứu thế là bọn mình mặc mặc đồ cho bon thì nghĩ là con bị lạnh lạnh quá mức tại vì mình sờ nó bị lạnh với cả nó bị rung tím tái như thế thì có nghĩa là nó bị lạnh xong rồi hai đứa đang chạy xe vừa chạy xe thì yuri vừa miêu tả cho bác cho y tá bên đầu đầu dây bên kia để giống như là y tá chỉ cho mình cái cách mà sơ cứu cho con á rồi vừa, lâu lâu thì y tá hỏi bây giờ con như thế nào như thế nào rồi xong rồi nói chung là mình vừa, vừa yuri vừa lái xe vừa nghe y tá hướng dẫn còn mình ngồi phía sau là chỉ có khóc thôi khóc xong rồi cứ cầu trời lại phật cho con đừng có bị gì nếu mà có bị gì thì mình mình bị đi có muốn bị gì thì cứ 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 bị mình chứ đừng có bị con rồi xong rồi lúc đó là rất là sợ xong rồi thì tại vì nó càng rung thì mình càng sợ là nó lạnh thế là càng ôm nó chặt hơn xong rồi xoa nhưng mà nó là cứ ôm mình xong bắt đầu nó cứ rung chật 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 như này mắt bắt đầu là lờ lờ xuống như này nó không có nhắm hẳn mà bắt đầu là lờ lờ xuống như thế này không khóc luôn không khóc không khó chịu không gì hết mà tay chân chỉ rung như thế bắt đầu là tím dần dần lên lúc đầu chỉ mấy ngón tay thôi xong rồi tím lên bàn tay như thế này cả chân nữa bị tím dần lên như thế xong rồi đến đến một cái đoạn nào đó xong rồi mình mình cứ ngồi sau là cứ khóc xong rồi cứ sợ quá cứ làm Yuri cũng cuốn theo xong rồi Yuri tấp vào bờ và xong rồi bật xi nhan tấp vào bờ thế là xe cấp cứu đến luôn xe cấp cứu đến thì um, họ sẽ đưa họ đưa bọn mình lên thì lúc đó là mình đi theo Bon thì um, nói chung là có hai bên cấp cứu với cả bên Yuri có nói chuyện với nhau nhưng mà còn một người còn lại của bên xe cấp cứu thì phụ mình đưa Bon lên xe lên cái 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 cáng nằm trên xe á. xong rồi lúc đó thì bảo họ bắt đầu thì mình lúc đó mình càng sợ mà tại sao mình sợ mà mình cứ nghĩ tại sao họ cứ làm lâu như thế nhưng mà thực ra không có lâu họ đưa bon lên đó xong bắt đầu họ mở hết đồ của bon ra xong rồi họ mới đo nhiệt độ thì lúc đó là bị 40 độ c ba ba chín mấy 40 độ c thì họ kêu là bị sốt quá mức cho nên là bị như thế này xong mình kêu là tại sao sốt mà xong này sờ lại bị bị lạnh chứ nó không bị nóng bởi vì điều đó cho nên làm cho mình bị lầm tưởng là con không phải bị sốt mình còn quấn con mạnh hơn tại vì mình cứ sợ nó bị lạnh cho nên mình quấn mạnh hơn thế là bác sĩ phanh hết đồ ra cởi hết bìm luôn nói chung là phanh hết đồ của bon ra càng phanh thì nó càng rung như thế này tại vì nó cảm giác lạnh nhưng mà thực ra nó bị nóng ngầm nó bị sốt ngầm bên trong nhưng mà nó bị rung như thế sẽ bắt đầu lúc đó lúc đó bắt đầu bác sĩ nhét cái viên uh, cũng là panadol nhưng mà dạng viên nhét đít đó mọi người nhất đi thì nó có chắc tác dụng nhanh hơn thì nó hỏi bên họ họ hỏi là bon được bao nhiêu ký rồi thì họ họ xem cái liều lượng của cái loại viên nhất đít đó bao nhiêu ký mới mới được đút á thế là họ nhất đít cho bon tầm mấy phút sau là bắt đầu bon bắt đầu khóc xong bắt xong họ kêu là khóc là dấu hiệu tốt rồi không đừng có lo quá thế xong rồi họ cũng để máy đo tay đo chân nè xong rồi cũng kiểm tra thường xuyên nè xong rồi cũng một người thì nói với bộ đàm bên bệnh viện để sắp xếp chỗ này còn người một, một bác sĩ thì ngồi cạnh với mình xong hỏi là con có bị um, dị ứng quá gì không rồi um, gì như nói cho hỏi tình trạng á thì mình cũng nói là mấy ngày hôm trước là em bon bị sốt này kia các thứ đó thì uh, đến hôm nay vẫn bị như thế uh, thì đi xét nghiệm thì chưa thấy bị gì hết này kia thế là xong rồi họ đưa đến bệnh viện đưa bệnh đến bệnh viện thì lúc đó họ mới xét nghiệm máu họ chăm chăm máu xong bắt đầu xét nghiệm thì lúc đó cũng xét nghiệm corona lại một lần nữa tại vì họ tại vì mới bị sốt như thế mà trước đây xét nghiệm tiểu nước tiểu thì không ra gì á thế là họ xét nghiệm máu một lần nữa và xét nghiệm corona một lần nữa thì uh, em bon không bị corona gì hết xong rồi xét nghiệm máu thì uh, họ kêu là phát hiện một vi khuẩn kêu là có thể em bé bị nhiễm trùng một phần nào đó thế nên là cần xét nghiệm hơn nhưng mà cái lúc mà xét nghiệm bị như thế rồi thế là họ cho nhập viện luôn thì cái lúc đó thì bác sĩ cũng nói là cái này bị em bé bị viêm viêm đường tiết tiết niệu nhưng mà cũng không hiểu vì sao em bon bị luôn thì hỏi họ thì họ kêu là vi khuẩn từ hậu môn lên cho nên là bị viêm đường tiết niệu và trước mấy ngày hôm trước đó thì đúng là em bon cũng bị lười uống nước rất là lười uống nước và lười uống sữa luôn á cho nên là bị như thế xong rồi bác sĩ cho bon đi chụp phim này cũng để tìm xem có còn có những cái bệnh khác không chụp phổi chụp phổi xong rồi tại vì xong rồi có bác sĩ sợ mình bị đau lòng á nên cái lúc đó là phải cần truyền kháng sinh cho em bon thì truyền kháng sinh như mọi người biết rồi không thể tiêm bắp hay là gì nhanh được họ phải truyền vào ven á thế là hai bác sĩ mang bon đi kêu là không cho mẹ đi cũng kêu là mẹ ngồi đây đợi đi chắc là họ sợ mình đi xong rồi mình đau lòng mình không kìm được á thế là mình ngồi đợi nhưng mà họ mang qua phòng khác cũng hơi xa xa đấy nhưng mà mình nghe tiếng nó khóc luôn nghe tiếng nó khóc vang luôn đó mọi người xong rồi thế là họ mang về chập uh, tầm năm mười phút gì đó họ mang bon về thì thấy băng nguyên cả cái tay này luôn họ băng từ dưới này lên trên này băng băng từ dưới này lên đấy băng l
băng băng hẳn lên tận trên này luôn này mà họ truyền cái ven ở đây thì họ làm một cái lỗ như này để truyền ven vào á thì họ truyền bằng cái gọi là kim nhựa cho nên là không có bị đau khi mà em bon cố tình gặp như thế này bằng truyền bằng kim nhựa thì lúc đó bắt đầu em bon đỡ rồi lúc họ đưa lại thì em bon hết khóc rồi thì bắt đầu cười với bác sĩ thì lúc em bon bắt đầu cười với bác sĩ xong rồi lúc đó bác sĩ mới chuyển mình qua đến một cái phòng riêng à, mặc dù lúc mà đang chờ xét nghiệm đó bọn mình cũng ở phòng riêng nhưng mà không có đầy đủ mọi thứ xong cái đợt đó bác sĩ đưa cho mình đến đưa bọn mình đến một cái phòng riêng thì phòng ở đó thì cũng có đầy đủ giống như là nhà vệ sinh nhà tắm bên trong rồi tủ quần áo tủ chăn ga gối nệm mới cho mẹ này rồi chăn ga gối nệm mới cho giường của con này rồi máy này kia các thứ nói chung là một phòng riêng dành cho gia đình vậy á thì lúc đó là Yuri không được đi theo tại vì covid mà cho nên chỉ cho mình ở lại với bon thôi thế là hai mẹ con này lại chờ thì trong kháng sinh thì sau bao nhiêu sau 8 tiếng họ sẽ truyền kháng sinh một lần à, xong rồi cũng gắng tức tích cực cho em bon uống sữa nhưng mà à, và ăn đấy nhưng mà em bon vẫn cứ kiểu sau cái liều kháng sinh đầu tiên em bon bắt đầu mới ăn mới uống sữa nhiều hơn một chút và ăn nhưng mà cũng không khóc gì hết cái nằm chơi xong ngậm tu ti nằm chơi như vậy á mà là lúc 6 tháng thì bắt đầu mới tập ngồi mà thế là ngồi cũng chưa có vững nhưng mà cứ thích ngồi cứ lật nghiêng qua tay bên này mà cứ thích lật nghiêng nhưng mà lật nghiêng qua cái tay mà bị băng bó với cả truyền ven đó mọi người thì uh, lúc đó thì có một mình ở trong ở trong đó qua đêm thì con thì mình vẫn bị sợ chứ nhưng mà y tá thì ở bên ngoài luôn y tá kêu là bất cứ khi nào cần gì thì nói hoặc là cái lúc mà đi ngủ thì y tá kêu là mình chỉ cần mở cái đèn ở nhà vệ sinh rồi đóng hờ hờ cái cửa lại thôi còn tắt đèn ngoài phòng đi cho mình dễ ngủ á nói chung y tá cũng rất là quan tâm mình nói chung là em bé bị đau nhưng mà họ cũng quan tâm phụ huynh rất là nhiều xong rồi cũng mang cơm mang đồ ăn cho bọn, cho mình ăn nè xong rồi cũng mang cả đồ chơi cho em bon á còn những cái đồ chơi mà cầm cầm cho em bé để cho em bé chơi các thứ để ban ngày em bon có thể chơi được ý thế là ban em mình cứ ngủ thôi xong rồi y tá cứ vào kiểm tra này kia các thứ rồi họ cũng kiểm tra nhiệt độ nè rồi kiểm rồi truyền kháng sinh nè xong rồi giường ga giường đồ quần áo các thứ cho em bon sáng hôm sau thì Yuri mới được vào thì cái lúc nó ban ngày cho nên Yuri được vào xong rồi xong rồi bọn mình xin cho Yuri ở lại tại vì lúc đó bọn mình đã chuyển qua cái phòng riêng của gia đình rồi á chứ không có ở chung một cái dãy với cả những cái người mới nhập viện á tại vì cái lúc đó là khu điều trị rồi và em bon không có covid không bị corona cho nên là an toàn thế là họ cho Yuri ở lại cùng với mình luôn thế là hai vợ chồng còn lại chăm con luôn đó mọi người thì có hai vợ chồng thì mình vẫn đỡ bị nói chung là đỡ sợ cái cảm giác mà một mình một mình với con bị ốm á, thì mình vẫn bị đỡ sợ hơn chứ còn lúc đó thì không có sợ ma gì hết nữa tại vì con bị đau mà bây giờ mình lo cho con hơn trong khi mình là một đứa rất là sợ ma thế là đến ngày hôm sau đến lúc mà xong rồi họ cứ lấy lấy máu nói chung một ngày họ lấy máu hai lần lấy mấy cái ống bé 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 như này, này lấy máu để kiểm tra coi là cái lượng um, bacteria cái lượng vi khuẩn virus trong của trong máu của em bon đã xuống chưa và khi nào được xuất viện thì lúc đó xong rồi thì họ kêu là hết một liều nữa thì có khả năng sẽ được xuất viện nhưng mà phải đưa em bon đi kiểm tra tổng quát một lần nữa thế là bọn mình đưa bon đi kiểm tra tổng quát thì hay là không có bị sao nữa thế là về nhưng mà mình cũng hỏi bác sĩ là tại sao bị á thì bác sĩ và làm sao để mình tránh á thì bác sĩ kêu là cái này là vi khuẩn từ họ môn lên các thứ với cả có thể là do em bé không có uống nước nhiều á không có uống nước uống sữa nhiều cho nên không có giống như là không có đẩy được um, có nghĩa là mọi người biết mà viêm đường tiết niệu người lớn thì cũng như thế thôi nếu mà mọi người uống quá ít nước thì uh, không có thể thông tiểu tốt được á, thì dễ bị gây tắc nghẽn và có thể gây bị viêm đường tiết niệu là như thế nhưng người lớn thì đi tiểu bị đau bị bút đồ đó là viêm đường tiết niệu đó thế là đó, đó về thì uh, chỉ có bị sốt một lần đó sốt bị viêm đường tiết niệu một lần đó mãi sau này Uh, mọc răng cũng không bị sau này thì em bon mọc răng cũng không bị cho đến hôm kia hôm thứ ba vừa rồi là em bon bị uh, sốt tiếp thì uh, mình lại sợ như bị trước sợ như bị lần trước nhưng mà tại vì mình có kiểm tra thì thấy hàm dưới có hai cái răng hai răng hàm ở hàng dưới bên này với cả một cái răng hàm bên hàng dưới bên này trên này mình sờ thì có một cái nữa mình mới sờ một cái thì em bon cắn tay với thảo không cho sờ cứ cứ lắc lắc lên như thế này này xong rồi cũng hai ngày không hạ thì hai ngày không hạ sốt thì cũng gọi cho bác sĩ bác sĩ kêu là mang lên kiểm tra thì lên kiểm tra thì em bon bị thì bác bác sĩ cũng kiểm tra máu luôn tại vì em bon có tiền sử bị viêm đường tiết niệu cho nên họ xét nghiệm máu luôn chứ không có kiểm tra nước tiểu nữa thì cái là không bị gì kiểm tra covid thì cũng không có bị covid luôn thế là bác sĩ lại cho về cái là em bon có thể bị sốt thêm hai ngày nữa và sau hai ngày em bon sẽ bị phát ban và hết sốt chứ không sao hết cái này có thể là do bị một răng thôi chứ không có những cái mầm bệnh khác n
Uh, nhưng mà cái đợt sốt lần này có một lần em bon sốt đến 40 40 sáu độ Yuri kêu là có một lần Yuri kiểm tra thấy 41 độ um, bọn mình kiểm tra bằng cái cái bắn ở chán đó mọi người mọi người biết đó cái đo nhiệt độ ở chán đúng không thì mình mình đo cho em bon bằng cái đó thì um, thì những lần nó như thế thì rất là sợ mình cứ sợ là bị giống như lần trước bị viêm gì nhưng mà may mắn như hôm từ sáng hôm qua đến giờ là không cần thuốc rồi buổi tối sáng hôm qua một tầm 2 giờ sáng thì nhét đít một lần đến mãi hôm nay là không cần thuốc nữa người mát rồi và bắt đầu rôm sảy nổi lên hết cả người và bọn mình vẫn cứ dùng nhét đít đó nếu mà nhét đít không thôi à thuốc giảm đau hạ sốt nếu mà dùng nhét đít panadol thì không thể cho uống panadol được để mà dùng bởi vì cái liều lượng của panadol chỉ như thế thôi cho nên nếu mà bọn mình nhét đít bằng panadol thì bọn mình sẽ cho uống thêm burana như thế mà burana thì em bon không có hợp lắm tại vì có lần uống burana em bon nôn á cho nên mình chỉ chủ yếu là nhét đít thôi khi nào kiểu giống như là nóng quá nhét đít mãi mà không hạ sốt nhét đít rồi lâu người mà không hạ sốt thì mình sẽ cho thêm cái này thôi còn lại chỉ cho nhét đít hoặc uống cái này tại vì uống bon, mình thấy là panadol thì hợp với em bon hơn cái loại này là loại 200 ml chai lớn còn chai bé thì à đây à, nó như thế này nè mọi người cho panadol như thế này cho trẻ em như thế này này cái loại này mình hình như ở Việt Nam hình như chưa có thì phải mọi người thường nhập từ úc về còn đây là cái ml để dùng này thì cái này thì uống theo số ký em giống kiểu là em bon bây giờ là ở chợ trong phạm vi 9 đến 12 ký sẽ sẽ uống đến 5,5 đến 7,5 ml thì ở đây có số ml rồi mọi người chỉ cần cho uống như thế này thôi đấy đấy là hai lần mà em bón sốt hai lần mà em bón sốt trong cuộc đời mà mình rất là sợ à, hy vọng em bón sẽ không bị như thế một lần nào nữa rất là lo luôn rất là nhưng mà mấy ngày hôm nay thì không chịu ăn luôn sốt xong là không chịu ăn gì hết bây giờ là mình đang cố cho em bón uống nước và nước cam nước chanh cho em bón uống à, lần tới mình sẽ chia sẻ video về cái cách mà nhà mình nuôi dạy con bọn mình nuôi con theo kiểu Việt Nam hay nuôi con theo kiểu Bắc Âu hay là như thế nào thì mình sẽ cố gắng viết ra chi tiết hơn để quay video và nói cùng mọi người cùng nghe hơn cho nó dễ hiểu tại vì mình nói nhiều khi hay bị vấp á à, Cảm ơn mọi người đã xem này nó đây mọi người nhớ like đăng ký kênh chia sẻ video nếu mọi người thấy yêu quý nhà mình và cũng như là comment góp ý chia sẻ ý kiến để cho nhà mình hoàn thiện video sau tốt hơn á Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo Bye bye cả nhà.